దివ్యవాణి ప్రేక్షకులందరికీ ఏసుక్రీస్తు నామంలో శుభములు తెలియజేస్తున్నాను నా కృప నీకు చాలును నీ బలహీనతలో నా బలము పరిపూర్ణమగుచున్నది లెమ్ము తేజరిల్లు అని దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారము మన ఈరోజు ప్రతి బలహీనతలో దేవుడి యొక్క కృప అధికముగా వసగునుగాక మీరు చూస్తుండగానే ఈరోజు మీరు వింటుండగానే మీ దుఃఖములు సంతోషముగా మారిపోతాయి మీ చింత విచారం యావత్తు ప్రభు తీసివేస్తారు మన దేవుడు గొప్పవాడు అసాధ్యమైనటువంటిది సాధ్యపరిచేటువంటి దేవుడుగా మన మధ్యలో సజీవుడిగా ఉన్నారు కనుక ఆయన ద్వారా మనకి అద్భుతాలు జరుగుతాయి అయితే ఈరోజు మనం ధ్యానించేటువంటి అంశము పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఫలములు అనేటువంటి ఈ సంచికలో మనము పరిశుద్ధాత్మ గురించి కొన్ని వారాలుగా మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చి ఉన్నాము అదేవిధముగా మనము పరిశుద్ధాత్మ వరాల గురించి మనము ఇప్పటికే మనం కొన్ని నేర్చుకొని ఉన్నాము అదేవిధంగా మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి ఎందుకు మనకు అవసరం అంటే నేను లేకుండా మీరు ఏమీ కూడా చేయలేరని యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఆ మాట ప్రకారము ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే మనము ఎండిన శరీరంతో సమానముగా మారిపోతాము కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పరిశుద్ధాత్మ కొరకు వేచి ఉండాలి అయితే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు ఏమి జరుగుతుందంటే మనలో ఉన్న దుఃఖము విచారము అంతా కూడా తొలగిపోయి దేవుని యొక్క ధైర్యపరిచే ఆత్మతో మనం నింపబడతాము ఏ పని మనం చేయలేకపోతున్నామో దేవుని ఆత్మ ద్వారా నా ఆత్మ ద్వారా సమస్తము సాధ్యమే శక్తి చేత కాక బలము చేత కాక దేవుని వాక్యము ఏం చెప్తున్నారు శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు దేవుని ఆత్మ చేత సర్వ కార్యము జరుగును అని ప్రభు చెప్పారు కదా కాబట్టి మనకు అవసరమైంది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉంటే మనం చేయలేని పని అంటూ ఏది ఉండదండి ఎక్కడ ఓడిపోయినా ఎక్కడ బాధ కలిగిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మళ్ళీ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తారు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మళ్ళీ మనని ఏం లేపుతారంటే లేపి మళ్ళీ మనం నిలబెట్టగల సర్వశక్తిమంతుడైనటువంటి దేవాతి దేవుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కాబట్టి యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారు అపోసుల కార్యం ఒకటి నాలుగులో మీరు ఎరుసలేంని విడిచి వెళ్ళక పరిశుద్ధాత్మ కొరకు మీరు వేచి ఉండండి అని చెప్పినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఐదు వందల మందికి పైగా మరియ తల్లితో పాటు శిష్యులతో పాటు అందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ కొరకు వాళ్ళు వేచి ఉన్నారండి ఈ పరిశుద్ధాత్మ కొరకు వాళ్ళు వేచి ఉన్నప్పుడు వారి మీద బలమైన అగ్ని అగ్నిలాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వచ్చి ఉన్నారు ఈ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి బలహీనతలు కాల్చివేయబడతాయి ఈ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దుష్ట శక్తులన్నీ కూడా పారిపోతాయి ఈ మన కుటుంబంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ బలహీనతలు ఎవరిలో ఉన్నా ఆ బలహీనతలన్నీ కూడా కాల్చివేసి దేవునికి వెలుగుగా మహిమగా సాక్షిగా మార్చేవారే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధాత్మ గురించి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం కదా ఈ పరిశుద్ధాత్మ వస్తే మనకి రెండు లాభాలు జరుగుతాయి ఒకటి ఏంటంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ వరములు మనలో కుమరించబడతాయి ఈ వరములు దేనికి ఉపయోగపడతాయంటే దేవుని శక్తిని మనము చూపించడానికి ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ వరములు మనకి సహాయం చేస్తాయి ఈ తొమ్మిది వరాల గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం అదేవిధముగా మరి గలతి ఐదు ఇరవై రెండులో కూడా ఆత్మ ఫలములు ఒక పక్క వరములు ఇంకొక పక్క ఫలములు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు మనకు మరించబడతాయి ఒక పక్క దేవుని యొక్క బలమైన శక్తి తో మనం నింపబడతాము రెండోది దేవుని యొక్క ఫలములు ఆత్మ ఫలము ప్రేమ శాంతి సమాధానం మంచితనం ఈ అన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫలించే బిడ్డలుగా ఉంటాం ఇతరులను మనం ప్రేమించగలుగుతాం మన్నించగలుగుతాం ఓర్చుకోగలుగుతాం ఇవన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జరుగుతాయి కనుక ఈ పరిశుద్ధాత్మ కొరకు మనం కాచుకొని ఉండాలి కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఎవరో కూడా మనం తెలుసుకొని ప్రత్యేకంగా ఏం చేయాలంటే ఆత్మ వరములు ఆత్మ ఫలములు పరిశుద్ధాత్మ మా పైన కుమ్మరించమని మనం ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి అంత్య దినముల్లో అందరి పైన ఆత్మను కుమ్మరిస్తారని అపోసుల కార్ రెండు పదిహేడులో మరి చెప్పిన ప్రవచనం ప్రకారం ఏం జరుగుతుంది దేవుడు అంట ప్రతి బిడ్డ మీద తన ఆత్మను కుమ్మరిస్తున్నాడు ఎందుకంటే ప్రతి చోట సాతాన శక్తి ఎక్కడైతే పెరుగుతుందో అంతకంటే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బలముగా దేవుడు కుమ్మరిస్తారంట ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని అనాథులుగా వదిలిపెట్టను మీ తోడుగా ఉండుటకు నేను పరిశుద్ధాత్మని ఇస్తానని చెప్పారు కాబట్టి ఈరోజు మనం పరిశుద్ధాత్మ కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ నాలోకి రండి దేవానను నీ ఆత్మతో నింపండి అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం లూక పదకొండు మనం చదువుతున్నామండి అక్కడ మూడవచనంలో ఏమంటుందంటే అడిగిన వారికి తండ్రి ఇంకా ఎంతగా 
పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరిస్తారు లూక పదకొండు పదమూడులో మనం చదువుతున్నాం ఇంకా ఎంతగా పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరిస్తారు కాబట్టి దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు నా బిడ్డలకి పరిశుద్ధాత్మనిస్తాను వారు బలహీనతలో వేదంలో బాధలో దుఃఖం నుంచి బయటికి రావడానికి నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను అప్పుడు మనం అందరం కూడా దేవుని ఆత్మచో నింపబడి సాక్షిగా దేవుడికి సాక్షిగా మనం నిలబడబోతున్నాం ప్రతి బంధకాల నుంచి మనం విడిపించబడతాము కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధాత్మన గురించి మనము పొందుకోవడానికి ప్రార్థన చేసుకుందాము అతి ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఈరోజు మనము ధ్యానిస్తున్న అంశము పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరములను తొమ్మిది వరాలు ఒకటో కొరంతి పన్నెండులో మనం ఎనిమిది నుంచి పది వరకు చూసినప్పుడు అక్కడ మనం చదివి ఉన్నాము వివేకపూర్వకు వాకు విజ్ఞానముకు ఆకు ఆత్మలను వివరించు వాకు ఈ మూడిటిని కూడా ఏమన్నారంటే ఆత్మ ప్రత్యక్షత వరములు అంటే వాటిని పనిని బట్టి ఈ విధముగా ఈ తొమ్మిది వరాలు విభజించబడ్డాయి రెండవ భాగంలో మనం చూసినట్లయితే వాటిని శక్తి వరములు ఈ తొమ్మిదిలో శక్తి వరములు ఏమేమంటే విశ్వాస వరము స్వస్థతావరము అద్భుతములు చేయి వరము ప్రైజ్ లాడ్ అదేవిధంగా మూడోదిగా మనం చూస్తున్నాము సంభాషించు వరములు భాషావరము భాషలకు వివరించు వరము ప్రవచన వరము ఈరోజు మనము ప్రవచన వరాన్ని గురించి ధ్యానించదాం ఒకటో కొరంతి పన్నెండో అధ్యాయంలో పదే వచ్చిన మనం చూసినాం ఒక ఆత్మ ఒకరికి మరి ప్రవచన వరమును వసగును ఈ ప్రవచన వరం అంటే ఏంటి అంటే మనం చూస్తున్నాము జరగబోయే విషయములను ముందుగా తెలియచేసేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ చేత మరి ఇవి తెలియచేయబడతాయి అంతేకాదు రెండోదిగా మనం ఏం చూస్తున్నామంటే రహస్యములను బయలుపరచును మనం చూసినట్లయితే ఒకటో కొరంతి రెండో అధ్యాయం పదే వచనంలో అక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఆత్మ అంతయు వెతుకును రహస్యములను బయలుపరచును ఒకని అందరి ఆత్మ తప్ప ఎవడు ఒక రహస్యములను హృదయంలో ఉన్న రహస్యములను ఎవరు బయపరచగలరు దేవుని ఆత్మ ఈ పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు రహస్యములను మనకి తెల జరగబోయే విషయములన్నిటిని గురించి కూడా బయ బయలుపరుస్తారు అప్పుడు ఎప్పుడైనా మరి ఈ విధంగా జరగబోయే విషయములను గురించి చెప్పారని అప్పుడు మనకేం కలుగుతుంది చాలా సంతోషం చాలా ఆనందం కలుగుతుంది కదా ఇలాంటివి తెలియచేస్తారు ఎవరు తెలియచేస్తారు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అతని ద్వారా ఏం చేస్తారంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడతారు దీన్నే మనము ప్రవచనవరముగా చూస్తున్నాం ఏషా గ్రంథము నలభై అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాల్లో మనం ఈ విధముగా చదువుతున్నాము అక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు నేను చేసిన కార్యం నుండి తను ఎవరూ చేయగలిగిరా కాలము మొదటి నుండి చివరి వరకు జరుగు కార్యములను ఎవరైనా ముందుగా తెలిపారా చూడండి ఇక్కడ అంటున్నాడు దేవుడు జరగబోయే విషయములను ముందుగా ఎవరైనా తెలిపారా అది కేవలము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే జరుగుతుంది రెండోదిగా మనం చూస్తున్నాము ఆది నుండి నేటి వరకు జరుగు సంగతులను ఎలా నేను ముందుగా ఎరిగించి తిని మీరు నాకు సాక్షులు నేను కాక దేవుడు ఎవరున్నారు నేను తప్ప ఆశ్రయించ తగినటువంటి దేవుడు ఎవరు లేరు ఉన్నట్లు నాకు తెలియదు అని ప్రభు అంటున్నాడు జరగబోయే విషయములన్నిటిని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఆ ఆది నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అనగా జరిగిపోయినది జరగబోయేది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో కూడా ఎవరు తెలియచేస్తారంటే పరిశుద్ధాత్మ అయితే ఈ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఎలా తెలియచేయబడుతుంది అంటే మరి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వ్యక్తుల ద్వారా దేవుడు తన ఉద్దేశాన్ని మనకి బయలుపరుస్తారు ఇది కేవలము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిని ఒక వ్యక్తి మాట్లాడేది మామూలుగా సొంత ఆలోచన కాదండి సొంతగా చెప్పే మాట కాదండి కానీ దేవుని ఆత్మ చేత మనం దాన్ని చూసినప్పుడు రెండో పేతురు మరి మనం చదువుతున్నాం ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచనాన్ని మనం చదివితే ఇది మనకు అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ ఏమని రాస్తున్నారు పేతురు గారు ఇది మాత్రము తప్పక మీరు గుర్తుంచుకోండి తనంతట తానుగా ఏ ఒక్కడును లేఖము లేఖనము నందలి ప్రవచనములను వివరింపలేడు ఒక లేఖన మనం ఒక అర్థం కావాలన్నా దేవుని యొక్క జరగబోయే విషయములను మనం ముందుగా ఒక వెరిగించాలంటే ఆత్మకు తప్ప రహస్యాలు ఇంకెవరికీ తెలియదు కనుక పరిశుద్ధాత్మయే మనకు వివరించాలి ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఏ ఒక్కడు లేఖం నందలి ప్రవచనములను వివరింపలేడు ఏలైనా ఏ ప్రవచనము సందేశము కేవలము మానవ సంకల్పము కాదు మానవుడు తన సొంతగా మాట్లాడే మాట కాదండి దాని ప్రవచనం అనరుగాని ఒక మనిషి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి దేవుడిచ్చిన సందేశాన్ని ఎప్పుడైతే మాట్లాడతారో దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రవచనావరం అంటారు కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తున్నాము కానీ ప్రవక్తలు ఏం చేస్తారంట 
పవిత్రాత్మ చే ప్రభావితులై దేవు నుండి జన దేవు నుంచి వచ్చినటువంటి సందేశాన్ని వాళ్ళు పలుకుతారు ఆ సందేషం తప్ప వేరేది వాళ్ళు పలకరు అనమాట దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రవచన వరముగా మనం చూస్తున్నాము ఒకటో క్రంతి పద్నాలుగు ఇరవై ఐదులో కూడా మనం ఏం చదువుతున్నామంటే హృదయంలో ఉన్న రహస్యములను దేవుడు బయలుపరుస్తాడు ఒక మనిషిలో చెడుందా వేదనుందా హృదయముకున్నటువంటి ఏమంటారు మోసం అంట ఇంకా ఏనికి ఉండదంట కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడు అంత రంగములో కీళ్ళలో అనుకంట దేవుని వాక్ ము కీళ్ళలోనికి మజ్జగలోనికి చొచ్చుకొని హృదయ ఆలోచనలను దేవుడు గ్రహించగలుగుతాడు మన మనసులో ఏమనుకుంటున్నామో కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినటువంటి వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ చే ప్రవచించగలుగుతాడు ముందుగానే చెప్పగలుగుతాడు ఈ భవిష్యత్తు ఏంటో చెప్తాడు దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రవచనావరముగా మనం చూస్తున్నాం ఈ ప్రవచనావరము పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినటువంటి వ్యక్తులలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఈ పరిశుద్ధాత్మ కొరకు మనం ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి అయితే ఎందుకు దేవుడు మనకి తెలియజేస్తాడు ప్రతి విషయంలో జరగబోయే ముందుగా జరగబోయే విషయంలో ముందుగానే ఎందుకు తెలియజేస్తున్నాడు అంటే ఆమోస గ్రంథం మూడో అధ్యాయము ఏడు ఎనిమిది వచనాలు మనం అక్కడ ఏం చదువుతున్నామంటే దేవుడు అంట తన ప్రవక్తలకు తెలియకుండా ఏ పని చేయరు ఏది చేసినా దేవుడు ఏం చేస్తారంట ముందుగానే ఆయన తన ప్రవక్తలకు చెప్పి చేస్తారని మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆది కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ మరి సోదోమ గొమర్ర విషయంలో దేవుడు ఏమనుకున్నారు మనం చూస్తున్నాం పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో మనం ఈ విధంగా చదువుతున్నాము దేవుడు తనలో తాను ఇట్లా అనుకున్నాను నేను చేయదలుసుకున్న పని అబ్రహాముకు చెప్పకుండా చేసేదనా చూడండి దేవుడు ఏమన్నాడు తన ప్రవక్తలకు తెలియకుండా సోదోమా గోమరాన్ని దేవుడు నాశనం చేయాలనుకున్నాడు వారి పాపాన్ని బట్టి నాశనం చేయాలనుకున్నాడు కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడండి ఆ యొక్క ఆ యొక్క నా స్నేహితుడు అనేటువంటి అబ్రాహ్మనకి ఇది నేను తెలియచేయకుండా ఎలా ఉండగలనని దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు అబ్రాహంతో చెప్తున్నాడు ఈ విధముగా జరుగుతుంది అక్కడ పాపం పెరిగింది నేను నాశనం చేయబోతున్నాను అన్నప్పుడు అబ్రాహం చేస్తాడంటే ఆ పట్టణంలో ఉన్న నీతి మంతుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాడు దేవా నీతి మంతులను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని ప్రార్థన చేస్తాడు అప్పుడు ఏం జరిగిందండి నీతి మంత్రులను జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నప్పుడు ఈ అబ్రహాము గారి ప్రార్థనను బట్టి లోతు కుటుంబం ఆ రోజు ఆ కష్టం నుంచి మనము విడుదల పొందినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము కొంచెం విరామం తర్వాత మళ్ళీ మనము ఈ ప్రవచన వరాన్ని గురించి ధ్యానించుకుందాం ఒకసారి ఒక వ్యక్తి ఒక ఆమె కాలు నొప్పని ప్రార్థనకు వచ్చిందండి చాలా కాలు నొప్పి ఆమె అంటుంది ఎన్ని బ్రాతర్లు వేసుకున్నా ఏం వేసుకున్నా తగ్గట్లేదు అని చెప్పినప్పుడు మరి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడి యొక్క ప్రవచనవరము ఆ యొక్క వ్యక్తిలోంచి ఎలా వచ్చిందంటే ఇదిగో ఈ కాలు నొప్పి నీకు ఎందుకు వచ్చిందంటే నీవు నీ అత్తమ్మని మన్నించలేకపోతున్నావు కాబట్టి దాని ద్వారా ఆ మన్నింపలేని తనము ఏం తీసుకొని వచ్చిందంటే ఆ మన్నింపలేని ఒక దురాత్మ దురాత్మ ఏం తీసుకొని వచ్చింది రోగాన్ని తీసుకొని వచ్చింది హాలెలుయా ఆ విధముగా ఆమెకి ఎప్పుడైతే తెలియబడి నువ్వు ఈరోజు మారు మనసు పొంది క్షమాపణ అడుగు ఈరోజు మీ అత్తమ్మతో నువ్వు సమాధాన పడు అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆమె సమాధానపడి కన్నీరు కార్చి దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ అంతవరకు కూడా లేదు నేను మన్నించలేను అని చెప్పిన ఆమె ఆమె అంటుంది మా అత్తగారు నాకు వ్యతిరేకంగా తంత్రాలు మంత్రాలు చేస్తున్నారండి అయినప్పటికీ దేవుడు అన్నారు ఏమన్నారు ఏ ఏ ఏ సమయం మీ శత్రువుల కొరకు మీరు ప్రార్థించండి వారు ఏం చేసినా మనం మన్నించినప్పుడు దేవుడు అంట మన తరపున యుద్ధం చేసి మనల్ని ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క దురాత్మల నుంచి ప్రభు అన్నాడు నా పని నేను పని చేస్తాను కానీ మీరు మన్నించండి అని చెప్పినప్పుడు ఆమె ఆ విధంగా వెళ్ళి మన్నించినప్పుడు దేవుడు అద్భుత రీతిగా స్వస్థత ఆ విధముగా హెచ్చరిక చేస్తాడు వ్యభిచారంలో పట్టుబడిన స్త్రీని తీసుకొచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ద్వారా యేసు ప్రభు ఏం మాట్లాడారు రోజు ఇక వెళ్ళి పాపం చేయకు అని చెప్పినప్పుడు ఆ విధముగా ఒక మనిషిని పాపముల చేత ఒప్పించడానికి ఈ యొక్క రహస్య పాపములున్న ఒప్పించడానికి ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనావరం అన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నుంచి మాట్లాడి ఒకరు హృదయంలో ఉన్న రహస్యాలను బయటికి తీసి ఆ రహస్యాల ద్వారా ఒక మనిషికి మారు మనసు కలిగి మరి దేవుణ్ణిలోకి నడిపించడానికి వరం పనిచేస్తుంది మూడవదిగా మనం చూసినప్పుడు ఆదరణ కలుగుతుంది మరి మనం చూసినప్పుడు ఎజికియా ఎజికియా రాజును మనం చూస్తున్నాం ఏషియా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఎజికియా రాజు 
తప్పుపడి ఏడుస్తున్నప్పుడు మరి ఆయన ఏం చేస్తాడు దేవుడు అంటాడు ప్రవక్త ద్వారా నేను ఇల్లు చొక్క పెట్టుకొని చనిపోతామని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆ రాజు ఇజికి ఆ రాజు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే గోడ వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేస్తున్నారు దేవా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మరొక్కసారి మరి ఈషా ప్రవక్త ద్వారా మరి ప్రవచనంగా ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ మనం చూస్తున్నాం నాలుగో వచనంలో ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము యశా గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిది నాలుగులో అక్కడ మనం ఏం చదువుతున్నామంటే దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో నీ మొర నేను వింటిని నీ కన్నీళ్ళు నేను చూచిది నేను నీకు ఇంకాను నేను పదిహేను సంవత్సరంలో పొడిగిస్తున్నాను ఇది ప్రవచనం అంటారండి ఏషియాలో నుంచి ప్రవచనం వచ్చింది ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఏమి జబాబిస్తున్నాడు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మచే నింపబడినటువంటి వ్యక్తి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మన నోటి ద్వారా పలికిస్తారు దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ప్రవచనావరం ఆ రోజు ఏమని ప్రవచించాడు భయపడకు నీ కన్నీళ్ళు నేను చూచితిని ఇదిగో నీ కాయిషు పొడిగిస్తున్నాను నువ్వు చనిపోవు అనే దేవుడు మరొక్కసారి తన ఆ వాక్యమును మరి ప్రవచనం అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే వాక్య రూపంలో రావచ్చు హాలెలుయ్య దేవుడు ఆ విధంగా మనకు అందిస్తూ ఉంటాడు ఒక్కోసారి దర్శనాల ద్వారా మాట్లాడతాడు కళల ద్వారా మాట్లాడతాడు ఈ విధంగా ఈ ప్రవచనావరం పనిచేస్తూ దాని ద్వారా మనకు ఆదరణ కలుగుతుంది దాని ద్వారా మనకి మనకు విడుదల కలుగుతుంది కనుక ఈ ప్రవచనావరం కోసం మనం ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి మనం మూడోదిగా మనం చూస్తున్నాము ఈ యొక్క ప్రవచనావరము దేని కొరకు ఇస్తారు అంటే దేవుడు ప్రజల మధ్యలో దేవుని యొక్క కార్యములు జరుగునట్లుగా ఈ ప్రవచన వరాన్ని దేవుడు పంపిస్తూ ఉంటాడు ఈ విధంగా ఎందుకు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాట్లాడతారంటే దేవుని ప్రజల మధ్యలో దేవుని పని జరగాలని మనం చూసిన అపోసుల కార్యం పదకొండో అధ్యాయంలో ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు అక్కడ మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఆగాపనేట ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రవచన మాల నుంచి బయటకు ఏమంటుందంటే అక్కడ ఎరుసలేంలో కరువు రాబోతుంది అని చెప్తాడు ఎప్పుడైతే ఆ కరువు రాబోతుందని తెలియచేసినప్పుడు వెంటనే అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే అందరు కూడా అందరు తమ తమ వంతుల ప్రకారంగా డబ్బును ప్రోగు చేసి ఆ కరువు సమయంలో ఏం చేస్తారంటే ఆ కరువు సమయంలో దాన్ని మరి వాడి ఆ విధంగా ఆ యొక్క కరువు నుంచి వారు తప్పించబడతారు ఈ విధముగా మనకేం చేస్తారంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము దేవుని ప్రజల మధ్యలో జరగడానికి మనము ఈ ప్రవచన వరము పనిచేస్తుంది కనుక అందుకే పునీత పౌల్ గారు అంటాడు మీరు అందరూ ప్రవచించాలని నేను కోరుతున్నాను ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు మీరు ప్రవచించాలి ఎందుకంటే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరి మీద ఆత్మను కుమ్మరించబోతున్నాడు ఆ ప్రవచన వరం అనేది ఒక మనిషికి ఆదరణ కలిగించాలి ఆ ప్రవచన వరం ద్వారా మనిషికి ఏం కలుగుతుందండి హెచ్చరిక కలుగుతుంది అంతేకాదు ప్రోత్సాహం సహాయం కలుగుతుంది సంఘంలో ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే దేవుని యొక్క శక్తి ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళు ఆదరించబడి ఆ సంఘంలో అన్ని విధాలుగా క్షేమాభివృద్ధి కలిగినట్లుగా మీరు ప్రతి ఒక్కరు ప్రవచించాలి ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ద్వారా ఆయన మాట్లాడతారు కాబట్టి లూక పన్నెండు పనులను మనం చూస్తున్నాం ఆ సమయంలో మీరు ఏం మాట్లాడాలో భయపడకండి పరిశుద్ధాత్మయే మీ ద్వారా మాట్లాడాలని మనం చూస్తున్నాం రెండవదిగా మనం చూస్తున్నాము ఎందుకు ఈ ప్రవచనం అంటే దేవుని మాట వినున్నట్లుగా ప్రజలను మేలు కొల్పుటకు దేవుని మాట వినున్నట్టుగా ప్రజలను మేలు కొల్పాలి ఎందుకంటే ఒక్కోసారి ప్రజలు మనందరం ఏం చేస్తామని దేవుణ్ణి మర్చిపోతాం మన సొంత పనుల్లో ఉంటాము ఎక్కడెక్కడో చూస్తుంటాము ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాము అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చీకటి వేదన బాధ రోగములు ఇవన్నీ మనం చుట్టుకున్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడు మరొక్కసారి మనల్ని ఏం చేస్తాడంటే హెచ్చరిస్తాడు అనమాట ఎలా హెచ్చరిస్తాడు ప్రవచనం ద్వారా ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి అక్కడ ప్రవచనం ద్వారా హెచ్చిస్తాడు మనం చూసినప్పుడు మరి యో నా ప్రవక్తను గమనించినట్లయితే నినివే ప్రజలు మరి దేవుడు ఆ పట్టణాన్ని నాశనం చేయాలనుకున్నప్పుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా ప్రభావితమై యోనే ఆ యోన ప్రవక్త నినివే పట్టణానికి వెళ్ళి చెప్తాడు ఇదిగో దేవుడు నలభై రోజుల్లో మీ నినివే పట్టణాన్ని నాశనం చేయబోతున్నాడు మీరు మారు మనసు పొందండి అని ఎప్పుడైతే ఆయన హెచ్చరిస్తాడో అక్కడ ప్రజలకు ఒక హెచ్చరిక తెలియచేయబడింది దేవుని యొక్క ప్రజలంట దేవుని వైపు తిరుగునట్లుగా ఈ ప్రవచనము సహాయం చేస్తుంది కనుక ఎవరెవరైతే దేవునికి దూరం కావాలన్నప్పుడు అలాంటి ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు నినివే ప్రవక్త నినివేకి యోనా ప్రవక్త ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేశారండి వెంటనే వాళ్ళు మారు మనసు పొంది వారందరూ కూడా దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడిగి గోన పట్టలు వేసుకుని ఉపవాసం ఉండి దేవుని దగ్గర కన్నీరు కార్చినప్పుడు ఆ ఉపవాస ప్రార్థన వల్ల దేవుడు ఆ నినివే 
పట్టణాన్ని నాశనం చేయలేదు చూసారా ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరము మరి దేవుని చేత ప్రభావితమైనటువంటి వచ్చే ఈ వరం వల్ల ఏం జరిగిందంటే నాశనం నుంచి ప్రజలు తప్పించబడతారు ఆ విధముగా ప్రవక్తలు అవసరం అండి ఒక మనుషులను దేవుని వైపు తిప్పడానికి రానున్నటువంటి ముప్పు నుంచి కాపాడడానికి ఈ పరిశుద్ధాత్మ మనకు అవసరము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి మనం ప్రవచించినప్పుడు మనం మాట్లాడినప్పుడు ఏం జరుగుతాయంటే పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు జరిగి మనుషులు మారుతారు దేవుని ఉగ్రత నుంచి మనం తప్పించబడతాము కనుక దానిని బట్టి మరి పునీత పౌలు గారు ఉన్నారు మీరు అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి మీరు ప్రవచించండి దాన్ని నేను కోరుకుంటున్నాను అంటున్నాడు అదేవిధముగా మూడోదిగా మనం చూస్తున్నాం ఈ ప్ర ఈ పరిశుద్ధాత్మ వరము దేనికంటే దేవుని వాక్యములో వాక్యము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి బయలుపరచడానికి దేవుడి ప్రవచన వరాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రవచనం చెప్పాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మనం ఒక్కసారి ఎజికల్ గ్రంథము ముప్పై ఏడో అధ్యాయానికి వెళ్దామండి ఆ ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం అక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే మరి అక్కడంట ఎముకలతో నిండిన లోయ ఎముకలంట అన్ని ఎముకలే ఎముకలంటే అర్థం ఏంటండి ఈరోజు మన జీవితంలో ఆశీర్వదం లేదు ఆరోగ్యం లేదు సమాధానం లేదు ఎక్కడ చూసినా కన్ఫ్యూజన్ అన్ని ఉన్న సంతోషం లేదు సమాధానం లేదు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నామో ఎందుకు తింటున్నాము అన్నటువంటి ఒక స్థితిలో అలాంటి ఒక స్థితి అంతటా వచ్చేసిందండి ఒక నిరుత్సాహం మనం చూసినాం ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోని ఇంకా పనికిరావు అన్న ఒక నిరుత్సాహం ప్రతి మనిషిలో కనబడుతుంది ప్రతి మనిషిలో అనారోగ్యం కనబడుతుంది కదా దా ఇక్కడ అలాంటి ఒక ఎముకలతో నిండిన ప్రజలు ఉన్నారంట అలాంటి ఎముకలు నా లోయలోనికి మరి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు ఏమంటున్నాడు యజకీల్తో నరపుత్రుడు ఈ అస్థికలు జీవించగలవా అని అడిగినప్పుడు ఆయన అన్నారంట నాకేం తెలుసు ప్రభు నీకే తెలుసు అన్నప్పుడు దేవుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి ఆ మాట నాలుగో వచనంలో ప్రభు అంటున్నాడు ఇదిగో నీవు ఈ అస్థికలకు ప్రవచనము చెప్పు హాలెలుయా ఏమని ప్రవచనం చెప్పాలంట ఎండిన ఎముకలతో మీరు ప్రభు పలుకులు ఆలకించుడు నేను మీలోకి ఊపిరిని పంపిస్తున్నాను దేవుడు అన్నాడు ఏమని చెప్పాలంట ఎండిన ఎముకలు బ్రతకాలంటే ఏం చేయాలంట ప్రవచించండి ఏమని ప్రవచించాలా ఏసు నామంలో జీవం వచ్చినుగాక ఏసు నామంలో వెలుగు కలుగునుగాక ఎక్కడ చీకటి ఉందో ఆ చీకటితో నువ్వు ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే అక్కడంట ఎముకలు అన్నీ కూడా ఆయన ప్రవచనం చెప్తున్నాడు ప్రవచనం యొక్క శక్తి ఎలా ఉంటుందో మీరు చూడండి ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు ఎజికిల్ గ్రంథం ముప్పై ఏడు ఏడు వచనం మనం చూస్తున్నాము అతడు ఆజ్ఞాపించినట్లే నేను ప్రవచించి తిని నేను ప్రవచించుచుండగా టపటపమని ధ్వని పుట్టాను ఎముకలు ఒకదానితో ఒకటి కలుసుకున్నాయంటండి నేను చూచుచుండగానే నరములు ఖండరములు వచ్చేసి చివరికి ఏం జరిగిందంట అది ఒక మహాసైన్యంగా నిలబడ్డారంట ఇదే అంత్య దినాల్లో జరగబోతున్నది ఎండిన ఎముకల్లాగా ఉన్నటువంటి మనందరి మీద దేవుడు తన ఆత్మను కుమరించబోతున్నాడు తన బలమైన శక్తిని కుమరించబోతున్నాడు ఈ శక్తి ఏంటో కాదు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఎక్కడెక్కడైతే ఎండిపోయినారో దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను కుమరించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు మనం అందరం కూడా సైన్యముగా లేచి దేవుని కొరకు మనం పనిచేయడానికి దేవుడు మనల్ని వాడుకోబోతున్నాడు ఆ జీవాన్ని ఆ ఊపిరిని ప్రభు మనలోకి పంపిస్తున్నాడు కాబట్టి నీవు నేను ఆ ఊపిరి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంట మార్కు స్వార్త పదకొండు ఇరవై మూడులో కూడా మనం చదువుతున్నామండి అక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పిన స్వయంగా చెప్పిన మాట ఏమన్నాడు మీరు ఈ కొండను చూచి లేచి సముద్రంలో పడుమని చెప్పి హృదయంలో సందేహింపకపోయినచ్చో నువ్వు నమ్మిన ఎడలు అది అట్లే జరుగును అది నిశ్చయముగా జరుగును అని ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు చూసి మాట్లాడు నీ కొండతో నువ్వు మాట్లాడు ఈరోజు ప్రభు అన్నాడు నీ కొండతో నువ్వు ప్రవచనం చెప్పు ఏమని చెప్పాలా ఈరోజు నీ పిల్లలు దేవునికి దూరంగా ఉంటే దేవా దేవుని ఆత్మ నా పిల్లలపైన వచ్చి వేయనుగాక దేవు నా పిల్లలు దేవుని ఉపదేశం కింద ఉందురుగాక వారు దీవెనకరంగా ఉందురుగాక అని నువ్వు ప్రవచనం మాట్లాడుతుంటే ఎజకీల్ ఏ విధంగా ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు ఆ ఎముకలు ఏ విధంగా టపటపని శబ్దం కలిగి సైన్యముగా లేపబడ్డారు అదే విధముగా మన చీకటి వెలుగుగా మారుతుంది దేవుని వాక్యంలోని శక్తి అలాంటిది అండి దేవుడు ఏమన్నాడు వాక్యం ఎందుకు ఇచ్చారంట ఖడ్గము లాంటి ఈ వాక్యమును మీరు తీసుకొని మాట్లాడండి ఈ వాక్యము ఏం తీసుకొస్తుంది అంటే జీవాన్ని తీసుకొని వస్తుంది మీరు ప్రవచనం చెప్పండి ఎక్కడెక్కడ మీకు అవసరము మీ ప్రతి ఉద్యోగం కావాలంటే ప్రవచనం మీరు చెప్పండి ఏసు నాములో ఉద్యోగం దొరుకునుగాక అరణ్యంలో కూడా దేవుడు మార్గమును వేయగలడని నోటిలో నుంచి నువ్వు ప్రవచనం చెప్తే నీ ప్రవచనం ప్రకారం అది జరుగుతుంది నువ్వు ప్రవచనం చెప్పకుండా వేదనతో దుఃఖముతో బాధతో 
ఎన్ని రోజులున్నా ఏమి జరగదు కానీ నువ్వెప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని నోట్లో తీసుకొని నువ్వు పలుకుతుంటావో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి మోకాలు ఏసు నామానికి మోకాలు వంగి అద్భుతాలు జరుగుతాయి ఏసయాను పొందిన దెబ్బలచే మాకు స్వస్థత కలుగునుగాక అని ప్రవచనను మాట్లాడినప్పుడు మనకు స్వస్థత కలుగుతుందండి బంధకాలన్నీ కూడా తెగిపోతాయి ఏసు నామంలో తంత్ర మంత్రాలు నా కుట పని చేయకుండానుగాక అని నోటితో పలికినప్పుడు తంత్ర మంత్రాలన్నీ కూడా నీ మీద పని చేయవు ఏష యాభై నాలుగు పదిహేడు ప్రకారం నాకు వ్యతిరేకంగా రూపొందించిన ఏ ఆయుధము వర్ధిల్ల కొండునుగాక అని నువ్వు చెప్పినప్పుడు అది వర్ధిల్లదు ఎందుకంటే దేవుడే స్వయంగా మనకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు కానీ నోటితో పలకాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ఎలా జరుగుతుంది రకరకాలుగా సాతాను గర్జించి సింహం వాళ్ళే పని చేస్తున్నాడు అయితే వాడి క్రియలు మనం ఎలా లాయం చేయాలి ప్రభు అండి అనే నోటితో వాక్యం తీసుకొని నువ్వు ప్రవచించు ఏష యాభై నాలుగు పది రూపాయ నాకు వ్యతిరేకంగా లేచిన ఆయుధాలు వర్ధిలకుండినగాక ఏ మాట నాకు వ్యతిరేకంగా లేచిన మాటలు కానీ చూపులు కానీ సాతాను క్రియలు దాని ప్రణాళికలు నాకు నా పిల్లలకు నా కుటుంబానికి పరిచర్యకి ప్రతి ఒక్కరికి వ్యతిరేకంగా లేచిన ఆయుధాలు వర్ధిలకుండినగాక ఏసయ్య నీ ప్రణాళికలే మా జీవితంలో నెరవేరబడినగాక ఆయన నువ్వు ప్రవచించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మన పరిస్థితులకు మనమే ప్రవచనం చెప్పుకుందాం మన బిడ్డలకు మనమే ప్రవచనం చెప్పుకుందాం మా మా ప్రజలందరూ మా దేశమంతా నీ జ్ఞానంతో నింపబడినుగాక అని మనం చెప్పినప్పుడు అలాగే జరుగుతుంది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి దేవా ఈ యొక్క వరం మనం కుమరించమని అడుగుదాం ఈ ప్రవచన వరం రావాలంటే మనం ఎంతో దే దాహంతో అడగాలి ప్రార్థనలో ఉండాలి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మనం దేవుని దగ్గర వేచి ఉన్నప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీలో నుంచి ఒక వాక్య రూపంలో మనకు వస్తారు కాబట్టి ఇది రావాలని మనం అందరం ప్రార్థన చేసుకుందాం వింటున్న మీ అందరినీ ప్రతి ఒక్కరిని ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఈరోజు ఎవరైతే ఈ వాక్యం విన్నారో ప్రతి ఒక్కరి మీద దేవుడు తన ఆత్మను కుమ్మరించి మీరందరూ ఒక ప్రవక్తలుగా మారునట్లుగా చేయనుగాక ఆమె ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రం ప్రభు పరిశుద్ధుడా నిత్యుడా మీకే స్థుతి మీకే ఘనత మీకే మహిమ ఎండిన ఎముకలకు మీరు ప్రవచనం చెప్పండి ఆ ప్రవచనం చెప్పినప్పుడు ఏ విధముగా ప్రవ్వ అవన్నీ కూడా ఒక సైన్యముగా ఎండిపోయిన ఎముకల్లోకి జీవం వచ్చిందో అదే విధముగా ప్రవ్వ ఈరోజు చూస్తున్న ప్రతి బిడ్డలోనికి ప్రవ్వ నీ జీవం ప్రవహించినుగాక ఎక్కడ చీకటి ఉందో అది వెలుగుగా మారునుగాక ఎక్కడ ప్రవ్వ రోగం ఉందో ఏసయ్యాను పొందిన దెబ్బల చేసి స్వస్థత కలుగునుగాక ఎక్కడ నిరుత్సాహం ఉందో ఏసు నామలో ఇప్పుడే అద్భుతాలు జరుగునుగాక నిరుత్సాహం తొలగిపోనుగాక నూతన ఆత్మ కుమ్మరించబడినుగాక నూతన బలము నూతన కార్యాలు జరుగునుగాక ప్రతి చీకటి వెలుగుగా మారునుగాక ఏసయా మీరు చేయమని మేము బ్రతిమాలి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రతి బిడ్డను మీరు మాట్లాడండి ప్రోత్సహించండి ఆదరించండి ప్రభా ఈ వాక్యం ద్వారా వారు పట్టబడి ఆదరించబడుదురుగాక నీ వాక్యము నైన తని శక్తి గలదే ప్రభా వారి కీలలోకి మజ్జగలకు చొచ్చుకొని పోయి ప్రభా దీవెనకరంగా మారునుగాక ఆశ్రదకరంగా మారునుగాక ప్రతి ఒక్కరు లేచి నీ కొరకు ప్రకాశించదురుగాక ప్రతి కుటుంబంలో సమాధానం నెలకొనుగాక ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మీ అందరినీ దీవించినగాక ఆమెన్